Merhabalar. Bugünkü kebabımızın adı patlıcan kebabı. Mevsimin en güzel, en lezzetli kebabı. En şifalı kebabı. Bugün hep birlikte onu yapacağız. Önce ne yapacağız? Bunun için etimizi hazırlayacağız. Her zamanki gibi kütükten, e, küçükken ne yapıyorduk? Alıyorduk, burada doğuruyorduk. Ama şimdi ne yapacağız? Bunda doğrayacağız. Makinede yapmayacağız. Önce etimizi hazırlayacağız. Etimizi hazırladıktan sonra patlıcanları şişleyeceğiz. Domatesimizi koyacağız. Hepsini sırayla tek tek yapacağız. Hemen etimizi çekelim. Sırkla. Etimiz ne olacak? Kuzu eti olacak. Dan olduğu zaman sıkar ama dana da kullanabilirsiniz. Eğer ben kuzu yemem, kuzu yeme alışkanlığım yok diyorsanız tabii ki danayla da yapabilirsiniz. Danayı da yağlı yapacaksınız ama. Yağsız yapılmaz. Çünkü neden yağsız yapılmaz? Patlıcan kebabının pişme süresi vardır. Yağsız olduğu zaman yanar. Etler yanar. Patlıcan pişmez. Ama şimdi hem patlıcan pişecek hem de yağını emmiş olacak içine. Çok da lezzetli olacak. Zaten şişte kalmıyor. Eriyor. Bildiğiniz gibi. Ama erirken de patlıcanın içine çekiyorsun. Çok güzel. Etimizi böyle kırdık şimdi. Bu eti kırdıktan sonra patlıcan kebabının içine girmesi gereken bir takım bunu çok sade yapmayacağız. Çok az kapya biber dediğimiz kırmızı biberimiz var. Bundan birazcık koyacağız. Şöyle. Bir tane alacağız. Tohumunu attıktan sonra şöyle birazcık kab biber. Ne yapacağız? Çok az yarım bir kuru soğan. Çok değil bakın. Kebapta soğan hem yerken hem de içinde inanılmaz lezzet katar. Ama neyi nereye kullanacağını mutlaka bileceksiniz. Çok değil bakın. Bu kadar ete kullanacağımız bu kadar soğan. Minnacık bakın. Dörtte bir. Bu kadarlık yeter. Bunu ne yapacağız? Az az kıyacağız. Hemen kapya biberi ve soğanı. Çok güzel lezzet verecek bu onun içine. Kapya biberi koyduk. Soğanı koyduk. Şimdi bunun içine Birazcık tuzumuzu atıyoruz. Biliyoruz kıymanın içinde tuzumuzu atmazsak ne oluyordu? Dökülüyordu. Dökülürse de şişte durmaz. Ve herkes aç kalır tabi. Birazcık da karabiber atıyoruz. Böylelikle tamam. Kap biberi ile soğanı da karıştırdık mı? İşte harç bu. Patlıcan kebabının kıyması hazır. Patlıcanlı kebabın kıymasının eti birazcık iri olur. Kıyma kebabına göre daha iri olur ve daha yağlı olur. Bu hazır. Şimdi patlıcanları hazırlayalım. Etimiz hazır. Bırakalım. Patlıcanları alalım şimdi. Patlıcanı alırken önemli. Bunlar çekirdekli olmayacak. En güzeli kemer patlıcanı. Tabi bulabiliyorsanız Urfa'nın bilecik patlıcanının yerine hiçbir patlıcan yok dünyada tabi. Şimdi patlıcanlarımızı kestik. Şimdi patlıcanların şişi birazcık kalın olması gerekiyor. Yani eğer burada ince kebaba, ince et olan 
şişe saplarsak tutturmamız zor olur. Sizler için böyle daha kalın olursa patlıcan kebaplı şiş derseniz çok daha rahat edersiniz. Daha sağlıklı olur. Yine bir patlıcan alıyoruz elimize. Patlıcanı geçiriyoruz şişimize. Daha sonra eti Dedim ya patlıcanlarımız çekirdek izi olacak. Mutlaka çekirdek izi olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa hiçbir lezzetini alamayız. Kebaplarımızı sapladık şimdi hazır. Ne yapacağız? Mangalımızın üstüne koyacağız. Hemen ateşimizi hazırlayalım. Şimdi mangalımıza koyduk. Domateslerimizi doğrayıp şişe takıp hazırlayalım. Domatesin büyüklüğüne göre dörde bölebiliriz, ikiye bölebiliriz. Sivri biberlerimizi saplayacağız. Bir taraftan da kebabımızın pişmesini bekleyeceğiz. Öbür kebapların aksine domatesli kebaba lezzet veren hem patlıcanıdır hem bu domatesidir ve biberidir. Yanında çiğ biberle de yiyebiliriz bunu. Tabi çiğ biber derken burada mesela şöyle var antep biberi var. Bunların dolmalık olduğuna bakmayın. Bunlar acayip acıdır. Zehir gibidir. O bölgede yaşayanlar bilir. Ama yani böyle güzel bir acıda vardır. Acı yemesini istemiyorsun. Bunun damarlarının kesersek, damarlarını yemezsek acısızdır. Bu kadar yeterli. Şimdi bunları saplamaya başlayacağız. Domates şişleri aynen gördüğünüz gibi incedir dönmemesi için. Bunlar çıkmaya başladı. Domates yeterli. Şimdi de sivri biberimizi de saplarsak. Tabi bu arada kebaplarımızı da yakmayalım. Patlıcanlı kebap dört taraflı pişirir. Yani şiş nasıl? Böyle dört tarafı vardır. Her tarafını ateşe göstereceğiz. Aksi takdirde öbür tarafı pişmezse patlıcanın böyle hem rengi değişik olur hem de lezzetsiz olur. Soyarken kabuğunu soyamazsınız ateşi görmediği için. Şimdi birer tur çevirmeye başlayalım. Patlıcanlı kebap lavaşla yemenizi tavsiye ediyorum. Tabakla da yiyebilirsiniz. Tabağa da ama ne yapacaksınız? Domatesini, biberini, patlıcanını ve kıymasını karıştırmadan sakın yemeyin. Tek başına bazen Restoranlarda insanlar patlıcan kebabını duyuyor. Ya patlıcan kebabı istiyorum diyor. Patlıcan kebabı geliyor. Bakıyorum ki sırf etlerini yiyor. Patlıcan duruyor. E olmadı sen patlıcan kebabı yemedin ki. Sen kıyma kebabı yedin. Ondan sonra da diyor ki ya patlıcan kebabı çok kötüydü. Hayır. Patlıcan kebabı hepsini beraber yiyeceksiniz. Bakalım. Bunlar. Birazcık da şu antep biberlerinden saklayalım. Kebap bazen koyarlar, yerlerler. Kebap yerlenmez. Kendi halinde pişireceksin kebabı. Eğer e, kömürün sönmüşse yerleyeceksiniz. Bir de en güzel bu e, mangalı yakarken neye dikkat etmemiz lazım? Yani eğer evdeysek mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz? Kuru resistans. Elektrikçimize yaptırıyoruz. Kuru resistansı kömürün içine sokuyoruz. Prize takıyoruz üstüne. Borumuzu koyuyoruz. iki dakika daha hazır. Öyle saatlerce yakmamıza, uğraşmamıza gerek yoktur. Kesinlikle kuru restans yaptırın. Eğer mangal merakınız varsa 
sürekli yazlıkta bunu yapıyorsanız rahat edin. Öbür kebaplara göre patlıcan kebabı biraz daha keç pişer. Çünkü onun için etini biraz yağlı yaptık. Ee, çünkü patlıcanı o yağ emerken gördüğünüz gibi ne oluyor? Hem patlıcanlar nasıl parıl parıl parladı görüyor musunuz? Ne yaptı? O yağ verdi, yağ emiyor ve pişiyor. Normal kebap olduğunda bir dakikada pişiririz hemen. Normal kebaba göre süresi çok daha uzundur. Patlıcanlı kebabımız hazır olmak üzere. Ne yapıyoruz patlıcan kebabı hazırken? Domateslerimizi atıyoruz şimdi. Bazıları domatesleri erken pişirir. Hayır erken pişirmeyin. Gerek yok. Patlıcan kebabını pişirdikten sonra hemen domatesi ve biberi atacağız. Bunlar da pişecek. Sonra o muhteşem manzarayı seyredeceğiz hep beraber. Bazen patlıcan kebabını kıyamıyorum hem ya. Böyle bir diziyorum. Renk cümbüşü, kırmızı var, yeşil var, kahverengi var, siyah var. İnanılmaz bir renk cümbüşü. Patlıcan kebabını evde de yapabilirsiniz. Yani e, yalnız bahçede değil, evin içinde de yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Tabii ki fırında yapabilirsiniz. Aynı şekilde nasıl böyle biz bir patlıcan, bir et şişe dizdik. Siz şişe dizmeyeceksiniz, bir tepsi alacaksınız. Tepsiye dizeceksiniz onu. Ondan sonra da üzerine folyosunu kapat, fırına ver. Fırında pişsin. Piştikten sonra çıkarın. Domatesleri aynı bunun gibi domatesleri doğrayın. Tepsinin üzerine koyun. Tekrar fırına verin. Çıkarıp oturun afiyetle yiyin. Yani bahçemiz yok ne yapalım diyorsanız evde de rahatlıkla yiyebilirsiniz. Kebabımız pişti. Domateslerimiz de pişti. Şimdi bunları tek tek çekebiliriz tabaklara. Sesler gene geldi oğlum. İyi bir ses. Domatesler de hazır. Domatesleri ister böyle kenarına koyalım. ister üstüne koyalım. Böyle. Artık ikisinin zevkinize bağlı. Ama üstüne koymak. O domatesin suyunu da onun üzerine akıtmak gayet güzel olur. Kenarında da görsel olarak da güzel olur. Bakın. Evet. Şöyle. Şimdi bu patlıcan kebabı hazır. Şimdi sivri biberlerimizin de pişmesine az kaldı. O oh, sesleri duyuyor musunuz? Çıtır çıtır. Bunu hazırladık. Şimdi buna bir tane de ben biraz soğan hazırlamak istiyorum. Çok az kaldı. Minnacık. Yarım saniye. Evet. Hazır. Oh. Şimdi bunu böylelikle götürüp sofraya koyabilirsiniz. Servis yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bunların üzerine birazcık telleteyim derseniz Kapatırsınız üstüne, birazcık ocağın üstüne koyarsınız ama patlıcanın iyiyse hiçbir faydası yok. Boşu boşuna bekletmeyin. Bana göre hemen sofrada bunu yiyebiliriz. Peki bunu nasıl yiyeceğiz? Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi en güzel zamanı. Etimizi kıydık, patlıcanımızı doğradık, közledik, mangalımızı yaptık. Şimdi finale geldik. Ne yapacağız? Evet, dürüm yapacağız, yiyeceğiz. Dediğim gibi patlıcanları aldık. Güzelce kabuklarını çıkardık. Görüyor musunuz? Bakın hop. Çıktı. Çok güzel pişmiş demektir. Eğer etin bırakmıyorsa kabuğu bilin ki güzel pişmemiştir. Hop. Lokum lokum. Hop. Çıktı. Patlıcanlar hazır. Hemen etimizi koyuyoruz. Bakın eti de vurduğumuz zaman ne oldu? Hemen dağıldı. Dağılacak. Bakın. Görüyor musun? Bakın. 
Yani bir dokunmamız yetiyor. E, hemen kendini bırakması lazım. Eğer bırakmıyorsa birbirine bakın. Gördünüz mü? Böyle olmuyorsa pirinç gibi etler ayrılmıyorsa bilin ki biraz düşünün o patlıcan kebabı için. Hemen sivri biberimizi koyuyoruz. Olmazsa olmazımız domatesimiz. Olmazsa olmaz bu domates bu patlıcan kebabın içine girmezse olmaz. Kabuğunu çıkardık. Şimdi normalde patlıcan, kıyma, domates, biber. Ne yapıyoruz biraz? Tuz, karabiber. Bunun içine istek üzerine pul biber de atabilirsiniz ki ben tavsiye etmiyorum. Bozuyor. Ve yine istek üzerine ki bunu tavsiye ediyorum. Birazcık soğan ama ne kadar? Bakın bu kadar. Bu kadar. Çok az. Yani e, soğan asla ön plana çıkmayacak. Asla kebapla yarışmayacak. İşte dürümümüz bu. Gösterdiğim gibi. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Arkasını katlıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. O muhteşem an geliyor yine. Katlıyoruz. Ya burasını ben çok seviyorum ama siz ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum. Bununla beraber en çok tavsiye ettiğim nedir? Bir bardak ayran ve varsa Antep yeşil biberi yoksa çiğ simri biber. Çiğ. Yani içinde pişmiş var diyeceksiniz. Lezzeti nasıl diyeceksiniz ama ben tavsiye ediyorum. Çiğ de yanında yerseniz ve bakın da görüyor musunuz? Nasıl akıyor ya? Hmm. Hmm. Bakın sesi şimdi. Hmm. Tavsiye ediyorum. Bu hafta soru hemen patlıcanlı kebap yapıyoruz.